Eh, bueno mi gente, una vez más aquí en Taller de Motos Marcos P. Vengo a mostrarle eh, lo que es la enradiada, ¿no? De este, de un ring. Y más o menos para las personas que no saben el cómo hacerlo, les voy a dejar aquí. Déjenme poner aquí la imagen mejor, que se aprecie más. Entonces, bueno, aquí podemos ver eh, los radios. Hay dos modelos de radio. Ya les voy a mostrar ya para que vean. Me lo saco. Este... Déjenme sacar el otro momentico aquí para que vean. Digamos, hay dos tipos de radio. Hay uno que tiene, digamos, lo que es la curvita hacia arriba y la otra la tiene hacia abajo. Ya les voy a comparar aquí para que ustedes vean. Déjenme como este. Ahí como pueden observar, miren, vamos a ver aquí el acercamiento mejor, miren, una está hacia abajo y la otra está hacia arriba. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es que este que va curvado entra por el lado, digamos, de, de adentro hacia afuera y el que va, tiene la curvita hacia arriba, va de afuera hacia adentro. Entonces aquí venimos y colocamos y en el aro, como pueden ver, mire, hay unos orificios que están intercalados hacia cada lado, hacia el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que del lado que lo metemos, buscamos el orificio que quede en sentido, digamos, vertical hacia el, hacia el orificio de, de ese lado, ¿no? Ahí vamos poniendo las tuerquitas. Y vamos presentando, no hay que darlo muy apretado, hay que darlo medio, medio justo. Luego de eso colocamos el otro, se vamos a saltar un huequito al segundo huequito. Pasamos digamos el otro y le vamos haciendo el, la especie de espiral, ¿no? Para que, pa que nos quede digamos este, el sentido, digamos. Vamos a contar cada tres huecos, cada tres huequitos. Y en el número cuarto es que vamos a colocar el siguiente radio. En la campana, en el medio, uno y dos, en el segundo huequito. Y en, el, en el, la campana contamos 1, 2, 3 y en el cuarto es que va el radio. Así vamos colocando este, los radios para que eh, nos vaya quedando. Este es el método que yo, con el que yo aprendí y se me hizo más rápido para, para hacer este, este tipo de enradiado. ¿no? Hay, otro, hay otros métodos de cómo hacer este, el trabajo digamos, de, de los radios. Pero este es el que digo que no me funcionó y el que más rápido le, le puedo dar. Entonces, bueno, ahí como pueden ver, ahí vamos. Voy a adelantar un poco el video para que ustedes vayan viendo. Y, y así vamos, vamos cuadrando con esto. Y les voy mostrando, luego les muestro la otra parte. Y, y la posición, ya saben, ya cada, cada un huequito se le coloca el radio en forma espiral. Bueno, entonces aquí como podemos ver, entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos del otro lado. Vamos poniendo igual, contamos uno, dos y vamos metiendo. Que quede, que trate de quedar en este sentido, mire. Que quede como una B. Él se va haciendo una B entre, entre ambas, entre ambos rayos. Mira, como pueden ver aquí, mire. Aquí nos está quedando. Y así mismo vamos colocando ahí eh, los radios que nos vaya haciendo este tipo de. Con lo que son de afuera hacia adentro. Eh, en las puntas quedan tipo B entonces bueno aquí vamos mostrándole y, y sigo el, 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 el paso a paso
¿Cuál es el funcionamiento de esto? Es que no haga brinco. Los rayos que van, digamos, del lado de adentro son los que van apretando y le da la, estabiliz la estabilización, digamos, de que no, que no quede con brinco el ar, ¿no? Ya los de afuera hacen lo que es la tensión para buscar lo, 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 las curvas, digamos, externas para que él se vaya alineando. Ahí como pueden ver, ya tengo aquí listo, voy a ajustar eh, los ajustos con la mano eh, en, en X para que me vaya quedando, mira, así, me lo pongo así en X para que me vayan quedando, digamos, parejo. Y así ya el, el ring me queda, digamos, ya casi de entrada, me queda casi listo. Entonces ahí vamos poquito a poco, voy a ajustar, ya lo que me termino de ajustar aquí, lo ajusto de este lado. Este, este es el, el método que conseguí, digamos, con el que yo, que me, con que me enseñaron, digamos, y, y se me hace más práctico, más práctico, más rápido. Fíjense que así, poniéndolo así en, en X, se va ajustando rápido. Entonces ya queda casi que parejo. Trato de calcular las mismas rocas, en la misma distancia de roca en, en todos los radios, para que a la hora del te digamos que voy a, a, a alinear ya sea más fácil, ya después que aprieto lo que incluye, ya así empiezo a apretar eh, todo lo que falta igualita, en, la misma, en el mismo sentido digamos, en, en cruz pues, para que se queden listos ya y verifico de que todos estén listos y, y ya les muestro mire, para que vean que bueno, ya vamos a ver aquí vamos aquí verificamos verificamos que todo quede justo solo justo no, no, no tiene que apretar nada más solo justo aquí vamos bueno ya aquí lo tenemos listo prácticamente digamos lo que es eh, lo, los rayos que los radios que van de afuera hacia adentro que son los que le dan la tensión para como para el rindo. entonces luego Vamos a utilizar los radios, los que tienen la curvita este, más pronunciada. Entonces lo colocamos de adentro hacia afuera. Eh, buscando la misma, el mismo sentido, ¿no? Buscamos en contra, digamos, de la espiral. Él va a quedar, digamos, mire, que queda casi, digamos, este, en cruz con el otro. Ya empieza a ser, digamos, lo que es la X. Y, y ponemos, mire, del lado izquierdo, del lado que estamos poniendo. Entonces, del lado izquierdo. Eh, colocamos el radio que vaya del lado izquierdo y así eh, progresivamente empezamos a colocar ya colocamos uno, debemos poner algo aquí para que se quede esto ok entonces bueno vamos a abrir aquí el paquete a sacarlo todo bueno y aquí empezamos ya sabía el mismo procedimiento el va cada cada dos se va colocando y se va poniendo de aquí esto a veces se va poniendo un poquito duro en algunos casos entra suave en otros hay que hacer digamos un poquito de, de presión hacia abajo como para que vaya cayendo porque la punta de verdad pasa, pasa este pegadita ahí vamos colocamos el otro él ya casi ya después de este paso ya casi que va cayendo automáticamente eh, lo que uno tiene que es fijarse bien el sentido digamos de, del radio hacia dónde va que eh, eh, ya es en contra de donde de donde estaba entonces bueno yo le voy mostrando eh, cómo voy armando ahí Bueno, y aquí como pueden ver, ya aquí está listo, lo tenemos armado, entonces empezamos a ver, digamos, eh, cómo va quedando, digamos, de, de entrada, ¿no? Mire que hay que ir buscándole, mira aquí, cuando le voy dando, él, va, él me va mostrando arriba, mire, con el tornillo de arriba, me va mostrando tanto como la altura, aquí a esta distancia, a esta altura, vamos a ir apretando para ir buscándole la caída. Entonces apretamos esta, hacia este lado primero y luego vamos ajustando este lo, los, el otro lado la ideal es después que tengamos aquí ajustado estos dos estos dos, estos dos ¿verdad? vamos verificando aquí mira en este, en este lado se ve que la altura está más entonces hay que buscarle digamos que, que caiga o sea, se, se hacen como estos cuatro para que él vaya digamos emparejando 
y así le vamos sacando primero lo que es como así el, el brinquito que le queda entonces empezamos a ajustar aquí y como vamos pueden ver que vamos ajustando ajustamos estos que son los del centro primero siempre primero los del centro para ajustar los del centro primero ya nos va mostrando digamos eh, el ángulo miren, aquí miren, se, se fue un poquitico más pero ya se le está quitando lo que es el brinco o sea, primero digamos como le digo yo ubicamos aquí aquí, el el brinco. aquí aquí tomamos donde hace el brinco y le vamos dando después que ya tengamos el, el que lo eliminemos primero todos los brincos entonces empezamos a apretarlos de a los lados de tal manera digamos de que empiece a alinear el brinco entonces bueno aquí le voy dando y le voy mostrando ahí cómo vamos ajustando poco a poco aquí como vamos a ver vamos a poner aquí la varillita arriba para que le vamos viendo digamos el brinquito donde lo tiene y miren todavía aquí se ve digamos el brinquito y se ve la torcedura hacia los lados miren vamos poco a poco y ahí le vamos viendo le vamos viendo y ahí vamos a empezar a apretar para ajustar Ya aquí se va viendo un poquito mejor cada vez. Miren que ahí poco a poco se lo vamos quitando y le vamos a hacer. Mira cómo se, como ya ve, a rombriquito, vamos a ponerlo de este ángulo para que vean, digamos, que si sí le ha salido el brinquito, pero ya se lo vamos a quitar. Pero miren que ya va, va, va alineando, pero entonces cobalando, pero entonces le va quedando, le vuelve a hacer el brinquito. Entonces, ese brinquito hay que ir bajándoselo también, poco a poco, ahí lo vengo, ahí vamos a empezar a dar. ¿Qué hacemos? Ajustamos aquí y aflojamos abajo para que él vaya emparejando Bueno, aquí como podemos ver, ya tenemos casi listo, digamos, lo que es el ring. Ya le muestro aquí para que vean. Miren que ya lo tenemos bastante bien alineadito. Ya sin dar un punto brinco, ya estamos casi listos en él. Entonces, sin más que decirle, más que recordarle, taller de motomarcos Peugeot.